இன்றைக்கி நம்ம பாஸ்தா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு தேவையான ஒரு கப்பு பாஸ்தா எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச் பாத்திரத்தை வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம் கொதித்த பிறகு இந்த மாதிரி பப்புல்ஸ் வரும்போது கொதிச்சிருச்சு அப்போ ஒரு நாலு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் பாஸ்தா ஒன்றோட ஒட்டினா ஒ ஒட்டாமல் தனித்தனியாக இருக்கும் கொலைவு இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காகத்தான் அந்த எண்ணெய் விட்டுக்கிறது இப்போ தண்ணி கொதிநிலைக்கு வந்துருச்சு இப்போ அந்த பா எடுத்து வச்ச ஒரு கப் பாஸ்தாவை அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கொதித்த பிறகு சேர்த்தா தான் அடியில் ஒட்டாமல் இருக்கும் பாத்திரத்தில் இப்படி கிளறி விட்டுக்கோங்க எட்டு விட்டு பத்து நிமிஷம் இது வேகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சே வேக வச்சுக்கலாம் கொதித்து வேகட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து விட்டுக்கலாம் இப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க பத்து நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ பாஸ்தா வெந்துருச்சு பாருங்கள் உன்னோட விட்டோமா தனித்தனியாக நிற்கிது இப்போ தண்ணியை வடிகட்டி விட்டுக்கலாம் தண்ணியை வடிகட்டியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றி களி விட்டுக்கலாம் வலுவளப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் களி விட்டு வடிகட்டிக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுமே கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் பாஸ்தாவுக்கு ஒரு ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதோட கொடமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் காய்கறி கேரட் பீன்ஸு பட்டாணி வெயிலையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொடமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நிறைய வேண்டாம் பச்சை வாசனை போங்க நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிற மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ பேஸ்ட்டை அரைச்சி தக்காளியை வதங்கிட்டு இருக்க வெங்காயத்தில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறி ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் கொதிச்சிருச்சு இப்போ காரத்துக்கு தகுந்த மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேருங்க ஏன்னா பாஸ்தா வேக வச்சும்போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் தேவைன்னா அப்புறமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி அந்த ஜாரை கழுவி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி இந்த அளவு விட்டாலே போதுமானது நிறையா விட வேண்டியதில்லை போதும் இப்போ தண்ணி விட்டதுனால எல்லாம் ஒரு ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கொதி கொதிச்சு பச்சை வாசனை போக ஒரு கொதி கொதித்தாலே போதும் கொதிச்சிருச்சு எடுத்து வச்ச வேக வச்சு வச்ச பாஸ்தாக்களை இதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் குழந்தைங்க கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஈவினிங் டயத்தில் செய்யலாம் டிஃபன் ஐட்டம் ஐட்டமாக கூட செய்யலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க எல்லா மசாலாவும் ஒன்று போல் இதில் சாரற மாதிரி சேர்த்து விட்டுக்கோங்க இதே போல் நீங்களும் செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ